Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 11 and today I am going to discuss the structure of proteins. So let's move to the light pole. So the students, structure of protein. very very important topic regarding board examinations as well as entry test point of view this short mcqs long question har lihaz se bahut hi aham aur bahut hi zyada conceptual topic hai so dear students uh, structure of proteins ya iska dusra naam humne last lecture mein bhi discuss kiya tha that is the level levels of organization of proteins clear to ye aapko dono tarikon se pucha ja sakta hai iska katai matlab nahi hai types of proteins to char structures hain jisme ke proteins hoti hain apne aap ko organize karti hain four structures clear जिसमें से लास्ट टाइम हमने जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है द प्राइमरी स्ट्रक्चर उसको स्टार्ट किया था और उसको काफ़ी हद तक हमने कंप्लीट भी कर लिया था तो जो उसकी जो रिमेनिंग चीज़ें थी वो आज भी कवर करेंगे और आगे मूव करेंगे सो वी हैव स्टडीड द फर्स्ट स्ट्रक्चर दैट इज प्राइमरी स्ट्रक्चर सो रेस्टोरेंट्स प्राइमरी स्ट्रक्चर इसमें हमने बात की इसमें दो चीज़ें अहम हैं टू थिंग्स आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन द प्राइमरी स्ट्रक्चर इट इन्वॉल्व द नंबर ऑफ एमाइनो एसिड्स नंबर वन एंड नंबर टू इट इन्वॉल्व the sequence of amino acids clear what is uh, the primary structure hai it is also uh, known as the plane structure it is the plane structure हाउ इट इज नोन एज प्लेन स्ट्रक्चर जस्ट एक प्रोटीन बनाने के लिए जितने अमानोसिड चाहिए उनकी तादाद पूरी की जाएगी मीन्स उनका नंबर पूरा किया जाएगा एंड नंबर टू उनको सीक्वेंस में अरेंज किया जाएगा जो भी प्रोटीन है क्लियर हर प्रोटीन जो है हमने बात की थी कि जो प्रोटीन्स होती हैं दे कंसिस्ट ऑफ फ्यू एमानोसिड्स टू अप टू थ्री थाउजेंड एमानोसिड्स तो टोटल जो एमानोसिड्स हैं जो प्रोटीन्स बनाते हैं उनमें ज़्यादातर कितने इन्वॉल्व हो रहे हैं ट्वेंटी क्लियर और जिसमें हमने बात की थी टेन इसेंशियल टेन नॉन इसेंशियल तो वही एमानोसिड्स बेसिकली वो मिलकर और नंबर ऑफ प्रोटीन्स बना रहे होते हैं थोड़ा सा प्रीवियस uh, लेक्चर से जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिविजन ने बात की थी कि देर वॉज साइंटिस्ट बात नेम ऑफ एफ सेंगर ही वर्क फॉर टेन ईयर्स दस साल तक काम किया ऑन इंसुलिन दैट इज अ हॉर्मोन क्लियर एंड ही केम टू न्यू फाइनली ही केम टू न्यू हिज हार्ड वर्क दैट इंसुलिन इट कंसिस्ट ऑफ टू चेन्स द फर्स्ट चेन कंसिस्ट ऑफ 21 वन एमाइनो एसिड्स एंड द सेकेंड चेन 
consists of 30 amino acids. So total makeup of 51 amino acids. Clear? So insulin ke tar, total 51 amino acids hain aur ye do chains ki shakal mein majood hain. These words start mein humne padha isi protein ke structure ke wala se uh, baat kare aur protein ke introduction ke wala se ke do amino acids aapas mein jude hote hain. They are linked by peptide linkage ya peptide bond jisko humne kaha tha. The covalent bond found between two amino acids. To wo to rahega. वो तो रहेगा लेकिन उसके बावजूद कुछ और बॉन्ड्स इन्वॉल्व होते हैं प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए उनको स्टेबलाइज करने के लिए क्लियर इसी तरह से आ, हमने बात की थी हीमोग्लोबिन की सो हीमोग्लोबिन इट्स एन आयरन कंटेनिंग प्रोटीन इट कंसिस्ट ऑफ टोटल 574 एमिनो एसिड्स Clear? All these ones, it consists of four chains. Alpha, two alpha chains, and two beta chains. Clear? Each alpha chain consists of 141 amino acids, 141 amino acids while the each beta chain consists of 146 amino acids 146 amino acids clear so the total makes up makes up 574 in a, just a single hemoglobin clear so this was यहां पर एक और चीज क्योंकि ये भी एक चीन है यानी कि जब भी दो या दो से ज्यादा जब एमिनो एसिड्स आपस में जुड़ते हैं तो हम उस चेन को हम कहते हैं उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन क्लियर डाइपेप्टाइड ट्राइपेप्टाइड टेट्रापेप्टाइड एंड देन इट बिकम्स द पॉलीपेप्टाइड क्लियर यहां पर दो पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं यहां पर चार पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं क्लियर अब जब डियर स्टूडेंट्स ये जो एमिनो एसिड्स हैं दिस इज एन एमिनो एसिड and this is another amino acid. They are linked with each other by peptide linkage. That is peptide linkage or peptide bond. So here is a chain of amino acids. Let's suppose these are the two chains, polypeptide chains. And these small circles, they are representing the amino acids. And this line is representing the peptide linkage or peptide bond between them. Clear? So here is so these are linked with uh, peptide bonds. This is polypeptide chain one, and this is polypeptide chain. Two, clear? You don't know. Ab this words, yaha par, uh, there is another bond. Jab polypeptide chains hongi, ek se zyada polypeptide chain hongi, to ab un chains ko jodne ke liye, is primary structure ke andar, un chains ko apas mein jodne ke liye, there is another bond. And that very bond is the disulfide linkage. Or disulfide linkage kaha par hoga, jab bhi koi Sulfur-containing amino acids. Dear students, the sulfur-containing amino acids. Let me 
यू गिव यू एन एग्जाम्पल जैसे कि ये दोनों एमानोट आमने सामने हैं लेट सपोज दे आर सल्फर कंटेनिंग एमानोसिट्स सो वन आवर दे कम एक क्रॉस ही चित्र एक दूसरे के बिल्कुल सामने आएंगे तो यहाँ पर ये आपस में कनेक्ट हो जाएंगे विद द डाइसल्फाइड लंकेज इसको थोड़ा सा मैं बड़ा करके दिखाता हूँ लेट सपोज दिस इज एन अमानोसिड सल्फर कंटेनिंग अमानोसिड एंड दिस इज अनदर सल्फर कंटेनिंग अमानोसिड और एंड दिस वन इज हैविंग सल्फर ग्रुप एंड दिस वन इज ऑल्सो हैविंग सल्फर ग्रुप एंड दिस सल्फर ग्रुप दिस सल्फर आर कनेक्टेड विद इच अदर सो दिस इज हाउ इट बिकम्स अ डाई सल्फाइड मीन्स कंटेनिंग टू सल्फर सो दिस इज डाई सल्फाइड लिंकेज क्लियर सो दैट इज द टाइप ऑफ द बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन द पोलीपेप्टाइडियंस तो यहां पर बॉन्ड के लिए स्पेशली मैं लिख रहा हूं इन प्राइमरी स्ट्रक्चर द एसेसरी बॉन्ड इज दैट इज डाई सल्फाइड लिंकेज प्रेजेंट और फॉर्म्ड बिटवीन two sulfur containing amino acids present in front of each other and the uh, adjacent polypeptide chains clear to ye do polypeptide chains hain ya ye char polypeptide chains hain to ye chains aapas mein kaise judi hain they are attached with the help of disulfide linkage that is an important mcq disulfide linkage so this one is the disulfide linkage clear अब डे स्टूडेंट्स द साइज ऑफ प्रोटीन डिपेंड्स अपॉन कि प्रोटीन छोटे साइज की है बड़े साइज की है लो मॉलिकुलर वेट है या हाई मॉलिकुलर वेट है सो इट डिपेंड्स अपॉन टू थिंग्स इट डिपेंड्स अपॉन नंबर वन द टाइप of amino acids and number 2 the number of amino acids to jitne bade aur jitne zyada number hoga amino acid ka utni hi badi high molecular weight protein hogi so that is a short question as well uh, that uh, on what factors or on what things uh, the size of a protein मैटर्स और डिपेंड्स क्लियर सो द आंसर इज दिस अच्छा जी स्टूडेंट्स यहां पर एक और चीज द सीक्वेंस और द साइज द सीक्वेंस इन अ प्राइमरी स्ट्रक्चर जो सबसे पहले बनना ही किसी भी प्रोटीन ने गुजरना तो सबसे पहला स्ट्रक्चर ही उसका प्राइमरी बनना है द सीक्वेंस इन अ प्राइमरी स्ट्रक्चर इज सो इंपॉर्टेंट that if only a single amino acid is not at its position the protein formed will be unable to carry its normal function means ke ye jo tartib hai kisi bhi protein ke andar amino acids ki wo itni zyada ahmiyat ki hamil hai 
कि जस्ट अगर एक भी इमानो सेड अपनी जगह पर अटैच ना हो तो जो प्रोटीन है वो अपना नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगी वी हैव रेड दैट इन ह्यूमंस देर आर ओवर टेन थाउजेंड different proteins made from a particular sequence of only 20 amino acids सिर्फ बीस अमानसेस की मदद से दस हजार से भी ज्यादा मुख्तलिफ किस्म की प्रोटीन हैं जो कि इंसानों के अंदर बनती हैं मौजूद हैं तो ये किस किस भी के भी हाफ के ऊपर होगा उनका पर्टिकुलर सीक्वेंस की वजह से और अगर उसके सीक्वेंस में कोई भी इशू आ गया एक भी इमानोसेड का इशू आ गया डियर फ्रेंड्स सो द प्रोटीन फाउंड विल बी अन एबल टू परफॉर्म इट्स नॉर्मल फंक्शन तो इसकी एग्जाम्पल यहां पर एक कोर्ट की गई है टू अंडरस्टैंड द सीक्वेंस to understand the importance of sequence of amino acids in a protein is studied through an example of hemoglobin hemoglobin so we have read that hemoglobin it is made up of 574 amino acids so dear students in hemoglobin in hemoglobin in each beta chain at position number 6 there is glutamic acid there is glutamic acid that is basically an uh, amino acid so this was the glutamic acid if the glutamic acid is replaced by valine another amino acid at position number 6 at 6 position this leads to a disease called sickle cell anemia sickle cell anemia clear dear students aapne padha hua hai previous classes ke andar ke jo hemoglobin hai normal hemoglobin it is globular in structure aage chal ke hum details se study bhi karne wale hain aur isi global structure hone ki wajah se आरबीसीज दे आर ग्लोबुलर सो लाइक दिस ठीक है ये सामने से आपको व्यू दिखा रहा हूँ सो दरमियान में से पिचकी हुई साइडों से ऊपर हुई जस्ट लाइक अ बटर स्कॉच आपने देखा है ठीक है इट इज स्पेरिकल आर ब्रेड ब्रेड सेल ये सामने से अगर हम इसको ऊपर से देखें तो इट इज जस्ट लाइक दिस दिस इज आ नॉर्मल रेड ब्लड सेल फिर लेकिन अगर यहाँ पर सिर्फ 
ٹوٹل کتنے ہیں امائنو سیڈس ان کے اندر فائیو ہنڈریڈ سیونٹی فور اس میں سے جو بیٹا چین ہے اس میں پوزیشن نمبر سکس کے اوپر نارملی کیا ہوتا ہے گلوٹامک ایسڈ ہوتا ہے لیکن ڈیو ٹو سرٹن میوٹیشنس پوائنٹ میوٹیشنس گلوٹامک ایسڈ از ریپلیسڈ بائی ویلین دیٹ از انادر امائنو ایسڈ تو اس کی وجہ صرف پانچ سو چوہتر فائیو ہنڈریڈ سیونٹی فور امائنو ایسڈ میں صرف ایک جسٹ ون امائنو ایسڈ اپنی جگہ پر نہیں ہے تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا دا ہیموگلوبین فارمڈ از ناٹ نارمل اٹ بیکم سکل سیپڈ سکل کہتے ہیں جیسے درانتی کی طرح کا ہوگا لائک دس So this is what we call a sickle shaped. So this is sickle red blood cell. So when a protein is not in its normal structure, this RBC, that means the sickle cell is unable to carry the gases means the oxygen and carbon dioxide ultimately leading to death ultimately leading to death of the patient clear or dear students yahan par ek chhota sa aur structure draw karta hu aur is primary structure ko total finalize kar dete hain so this is how what happens the primary structure These boxes are representing the amino acids. And they are joined with each other by peptide linkages. On and on. And this is amino acid one. This is amino acid 2, amino acid 3, amino acid 4, amino acid 5, amino acid 6, on and on. Jitni lambi chain ho ki, do depend kare ka ki wo protein koon si hai, to just ek sequence bana, ek plain sequence, ek bilkul linear structure bana. So that is why primary structure is called as plain structure. Clear? So aap dekh sakte hai ismein, ye bilkul plain, just amino acids un ki tadad, اور جس امانو ایسڈ کی جو پوزیشن تھی اپنے پروٹین کے اندر اس میں صرف ترتیب لگی ہے اس ترتیب لگنے کو اس سیکوینس بننے کو کہتے ہیں پرائمری اسٹرکچر بالکل پلین اسٹرکچر جسٹ اے پلین اسٹرکچر بالکل ایسے سیدھی لائن ہے دے ول لائن اپ دے ول لائن اپ سو اٹ اسٹوڈنٹس ہوپ فلی پرائمری اسٹرکچر آف پروٹین آپ کو کلیریفائی ہو گیا ہوگا ملتے ہیں کل اور ڈسکس کریں گے سیکنڈری اسٹرکچر آف پروٹینس تب تک اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ